hello glad to welcome you on this channel jobs and learning and uh, friends tense series mein aage badhte hue aaj hum present tense ke last uh, lesson yani ki present perfect continuous tense ke bare mein janenge isse pehle ke jo teen lessons hain agar aapne wo nahi dekha hai to is video ke description mein aapko link uh, mil jayega wahan se jaake dekh sakte hain to aaj jante hain hum present perfect continuous tense ke bare mein इस टेंस में मेन वर्ब के साथ जो है रहा है रही है रहे हैं सेम लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जैसे होता है उसी तरह होगा बट इसमें क्या है ना कि आपको समय भी बताया जाएगा यानी कि कार्य जो है वो पास्ट में प्रारंभ होकर अभी भी चल रहा होता है तो जैसे कि राम दो घंटे से घूम रहा है या सीता चार दिन से नाच रही है लोग 10 बजे से घूम रहे हैं मैं सुबह से रो रहा हूँ तुम सुबह से नहीं खा रहे हो इस तरह के सेंटेंसेस तो समय के बारे में बताए जाने पर जो है सिंस या फोर का प्रयोग होगा आगे हम देखेंगे कि सिंस का यूज कब करना है फोर का यूज कब करना है तो सिंस का जो यूज है बेसिकली वो निश्चित समय के साथ प्रयोग होता है जब कभी भी वाक्य में रहा है रही है रहे हों का प्रयोग हो और कोई निश्चित समय दिया गया हो जैसे कि दो बजे से या फिर तीन बजे से या उन्नीस से 2012 से या सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे यहाँ पे क्या है ना कि निश्चित है जैसे कि संडे से या मंडे से सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग सिंस आफ्टरनून सिंस यस्टरडे तो जहाँ कहीं पे भी निश्चित समय का बोध होगा वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा और बाकी सारे जगहों पे फोर का यूज़ करना है हमें कुछ एग्जाम्पल देखिए कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ है फोर का यूज़ जो है अनिश्चित समय यानी कि अनिश्चित समय या फिर अवधि के साथ में प्रयोग होता है जैसे कि दो सेकेंड में दो मिनट में दो घंटे में ठीक है या काफ़ी देर से या कुछ देर से इस तरह के जैसे दो महीने से ये नहीं बता रहा है कि जनवरी से या फेबररी से बल्कि सिर्फ दो महीने से या दो घंटे से ये नहीं बता रहा है कि 11 बजे से या 12 बजे से तो ये अनिश्चित समय का बोध करा रहा है यहाँ पे तो जहाँ कहीं पे भी निश्चित समय का बोध होगा तो आपने सिंस यूज़ करना है और जहाँ कहीं पर भी अनिश्चित समय का बोध होगा सेंटेंस में तो आपको फोर का यूज़ करना है तो अब देखते हैं जो सकारात्मक वाक्य होंगे जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको बनाने का रूल सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन एज पर सब्जेक्ट जो भी होगा यूज़ करना है और उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई यूज़ करना है ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस या फोर एज पर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन के हिसाब से अब है कि हैज़ बिन किसके साथ में लगेगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर ही शी इट के साथ में आपको लगाना है बाकी आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बिन का यूज़ होगा एग्जांपल देखते हैं कि राम दो घंटे से घूम रहा है राम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम के साथ हैज़ बिन लग रहा है राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर टू आवर्स ठीक है यहाँ पर दो घंटे है अनिश्चित समय का बोध है इसलिए फोर का यूज़ होगा वह चार बजे से पढ़ रहा है ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक चार बजे से यहाँ पे चार घंटे से नहीं बल्कि चार बजे से है तो यहाँ पे निश्चित समय मिल रहा है इसलिए सिंस का यूज़ हुआ है मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग सुबह से ये एक निश्चित समय है इसलिए इसमें सिंस का यूज़ हुआ है आई के साथ हैव लगता है इसलिए आई हैव बीन ठीक है वो कल शाम से मुझसे लड़ रहा है ही हैज़ बीन फाइटिंग विथ मी सिंस यस्टरडे इवनिंग तो आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल निगेटिव सेंटेंसेस में जस्ट आपने क्या करना है सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन ठीक है हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भर्व के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फो या फिर फोर का यूज़ करना है एज पर ड्यूरेशन या फिर एज़ पर टाइम अगर निश्चित समय होगा तो सिंस अनिश्चित समय होगा तो फोर का यूज़ करना है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि राम दो घंटे से नहीं घूम रहा है राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स वह चार बजे से नहीं पढ़ रहा है ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ आई हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग तुम सुबह से नहीं खा रहे हो You have not been uh, eating since morning. ठीक है तो इस तरह के सेंटेंसेज आपने देखे आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक 
वाक्य के बनाने का रूल इसमें अगर कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यूज हुआ हो तो वो सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली जैसे हाउ वाई वाट हु इस तरह के वर्ड्स अगर यूज होंगे तो वो सबसे पहले उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस सब्जेक्ट और फिर सिंस या फोर का यूज होगा ठीक है प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है ये तो हमने आपको पहले भी बताया कि अगर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यूज होगा तो वो हैज या हैव के पहले आ जाएगा अदरवाइज हैज या हैव का पहले यूज होगा फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर का यूज करना है लेकिन जब डब्ल्यू एच वर्ड का यूज होगा तो वो हैज और हैव के भी पहले आ जाएगा तो आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस राम दो घंटे से क्यों घूम रहा है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव है तो क्यों का मतलब वाई यहाँ पे यूज हो रहा है यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यूज हो रहा है तो ये सबसे पहले आ गया तो वाई हैज राम बीन वॉकिंग फॉर टू आवर्स हैज इसलिए यूज हुआ है कि राम फर्स्ट फॉर्म है मैं कब से गाने गा रहा हूँ आई के साथ हैव यूज होता है लेकिन कब से गाने गा रहा हूँ सिंस वेन मतलब कब से गाने गा रहा हूँ सिंस वेन हैव आई बीन सिंगिंग सॉन्ग्स क्या तुम कल से ऑफिस जा रहे हो हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस येस्टरडे ठीक है तो इस तरह के और भी सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश करें और uh, आगे देखते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल यानी कि सेंटेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया हो और निगेटिव सेंटेंस भी हो जिसमें नहीं कभी यूज हुआ हो तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव का यूज सब्जेक्ट से पहले प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर एज पर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन लेकिन अगर डब्ल्यू एच फैमिली भी सेंटेंस में यूज हुआ हो तो वो हैज या हैव के पहले ही आपको यूज कर लेना होगा ठीक है तो आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स तो एग्जाम्पल्स इस तरह से है वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे देखिए सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि वाई का यूज हुआ है तो इसे हम हैज से पहले लेकर आएंगे वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह चार बजे से नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड का कोई यूज नहीं है तो हैज से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक एंड गाइज दैट्स द एंड ऑफ दिस लेसन आई होप कि आपको समझ आया होगा पसंद आया होगा एफ यस प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ